আসসালামু আলাইকুম কাইসার জব प्रिपरेशन এ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ কাইসার আবেদিন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট এবং তোমার আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্টে সহকারী প্রকৌশল হিসেবে কর্মরত আছি আমি আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব মেকানিক্যাল জব ভাইবা গাইডলাইন্স সম্বন্ধে আমার হচ্ছে মেকানিক্যাল জব ভাইবা গাইডলাইন্স আমি যখন যেভাবে प्रिपरेशन নিছি ওই সম্বন্ধে হচ্ছে ডিটেইলস একটু আলোচনা করব এখন আমার হচ্ছে একটু পরে আবার ডিউটি আছে এজন্য খুব বেশি আলোচনা করতে পারবো না মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে ইনশাআল্লাহ শেষ করে দেব নেক্সট আমি হচ্ছে আর এর সম্বন্ধে একটু ডিটেইলস ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব আর সামনে যেহেতু হচ্ছে বিআরই এবং বিসিপিসিএল এবং আরো কয়েকটা পরীক্ষার ভাইভা চলতেছে এজন্য আমি হচ্ছে টোটাল সবগুলোর সম্বন্ধে একটা কমন ভাইভা গাইডলাইন্স দিচ্ছি আপনারা এই অনুযায়ী যে কোনো ভাইভার জন্য प्रिपरेशन নিলে ইনশাআল্লাহ খুব ভালো করবেন ঠিক আছে তাহলে যে কোনো ভাইভার জন্য একদম ইনিশিয়ালি আপনার এই 10টা যে লেখা আছে এই 10টা সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে আইডিয়া নিতে হবে ও কিভাবে হচ্ছে নেবেন তার জন্য আমি যে খাতাটা নিজে করছিলাম ভাইভা प्रिपरेशनের জন্য তা দেখাবো আচ্ছা আর এছাড়া এই ভাইবার प्रिपरेशनের জন্য যদি আমরা দেখি একদম ইনিশিয়ালি যে কথাটা আছে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ ঠিক আছে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ এটা খুব ভালোভাবে লিখতে হবে এবং একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট এই ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ এর মধ্যে টেলিবট এরকম ভাবে আসতে পারে বিভিন্ন জব রেসপন্সিবিলিটি সম্বন্ধে এরকম কিছু দেয়া থাকতে পারে তাহলে এগুলো একবার দেখবেন একবার রিডিং করলে আপনি আপনার মত ওই ওই সময় ইনস্ট্যান্ট চিন্তা করে आंसर বের করবেন তা না করে এই आंसरগুলো নিজের একটু খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করে যাবেন যে হ্যাঁ এটা জিজ্ঞেস করলাম এই টাইপের आंसर দেব তাহলে দেখবেন যে ফ্লুয়েন্টলি খুব ভালোভাবে বলতে পারতেছেন তবে একটা বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ যদি আপনাকে ইংলিশে क्वेश्चन করে তাহলে অবশ্যই ইংলিশে आंसर দিবেন আর যদি আপনাকে বাংলাতে জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ তোমার সম্বন্ধে বলো বা তুমি কই থেকে পাস করছিস একটু ডিটেইলস বলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই বাংলাতে आंसर দিবেন ঠিক আছে তার মানে আপনাকে যদি ইংলিশে क्वेश्चन করা হয় ইংলিশে आंसर দিবেন বাংলাতে क्वेश्चन করা হইলে আবার নিজে পণ্ডিতি করে আবার ইংলিশে आंसर দিতে যায় না নরমালি ভাইরা বা সারা দাদা ছিল ওনারা হচ্ছে এটা সাজেস্ট করেন ইংলিশে आंसर করলে ইংলিশে বাংলায় आंसर করলে বাংলাতে आंसर দিবেন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ আর ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফটা আপনি আপনার মত করে লিখবেন আমি পিডিএফটা চাইলে দিতে পারি কিন্তু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফটা নিজের মত করে লেখাটাই ভালো যেমন এই যে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার দিস ইজ এ গ্রেট অনার এন্ড প্রিভিলেজ ফর মি টু বি হিয়ার না আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পরে আমার পরিচয় দিলাম আমার হচ্ছে এসএসসি এসএসসি কোথা থেকে পাস করছি বিএসসি কোথা থেকে পাস করছি এবং এই বিএসসি চলাকালে আমি কোনো প্রজেক্ট করছি কিনা সার দিন ইমপ্রেসড করার জন্য এই জিনিসটা একটু লিখবেন আর এই বিএসসি কমপ্লিট করার সময় আপনার প্রজেক্ট এবং আদার্স যেগুলো আছে ট্রেনিং করছেন কোথায় ট্রেনিং সম্বন্ধে একটু লিখতে পারেন তার এক্সপেরিয়েন্স সম্বন্ধে লিখবেন যেমন আমি আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট লেখার সময় আমি ট্রেনিংটা খুব ভালোভাবে হাইলাইটস করছি কেন হাইলাইটস করছি কারণ হচ্ছে আমি ট্রেনিং করছি নাম আর পিসিএল রয়্যাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড অর্থাৎ এই বিদ্যুৎ সেক্টরে আমি হচ্ছে ট্রেনিং করছি তাহলে সেক্ষেত্রে সারা ইমপ্রেসড হ্যাঁ সেলেটা হচ্ছে টারবাইন জেনারেটর সম্বন্ধে জানে একবার যেহেতু ট্রেনিং করছে অনেক কিছু জানে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই রিলেটেড হইলে আরও ভালোভাবে হাইলাইটস করবেন ঠিক আছে আর ফ্যামিলি মেম্বার কতজন এগুলো লিখলে হয় না লিখলে হয় আপনার মূলত এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিসিস কোনটাতে করছেন থিসিস টপিকটা কি এটা সম্বন্ধে অবশ্যই হাইলাইটস করবেন আমি এই জিনিসটা হাইলাইটস করে নরমালি হচ্ছে এই এপিএসএল এ খুব बेनिफिटेड হইছে কারণ যখন আমি হচ্ছে এটা হাইলাইটস করছি টিচাররা এই সম্বন্ধে क्वेश्चन করছে আর যেহেতু নিজে আমি থিসিস করছি তার মানে এই সম্বন্ধে আমি কি খুব ভালো মানে আইডিয়া আছে এবং ভালো आंसर দিতে পারছি ওকে তাহলে লাস্টে স্যারদের ধন্যবাদ দিয়ে যদি হচ্ছে এখানে জব পাই তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার অনেক বড় একটা রিনন হবে বা এই रिलेटेड লিখে আপনারা হচ্ছে কমপ্লিট করবেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমি পিডিএফ দিয়ে দিব না আপনাদের এই रिलेटेड লিখে আবার হুক হুক কপি মারেন না তাহলে দেখবেন যে সারা দেখতেছে যারা এই আমার ভিডিও দেখছেন সবাই একই টেক বলতেছে এরকম যেন না হয় একটু ডিফারেন্স হইতে আপনারা নিজেরা তৈরি করবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে এই হলো ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ এই জিনিসটা আশা করি ডান তারপর যদি আসে সেটা হচ্ছে নিজের নামের অর্থ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ আপনার যে নাম সেই নামটা কি এবং এই সম্বন্ধে আপনার বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিবর্গ যদি থাকে তা অবশ্যই জেনে যাবেন ঠিক আছে নিজের নামের অর্থ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে অবশ্যই জানবেন ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমার নামের যেমন কাইসার কাইসার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বা আদার্স যারা ছিল ওনাদের সম্বন্ধে একটু ডিটেলস জেনে গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনারা জানবেন নিজের জেলা সম্পর্কে জানেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাকে যেমন হচ্ছে তিতা সেই কোয়েশ্চেন করছিল এই ওইখানে
তার কোন কোন জেলা নিয়ে গঠিত তার পাশে কি আছে ম্যাপটা সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নেবেন ভৌগোলিক অবস্থান এটা খুব ভালোভাবে জানবেন তারপর এখানে কত সালে ক্রিয়েট হয়েছে অর্থাৎ বিভাগটা কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে কোন এর আগে কোথায় অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং স্বাধীনতার সময় থেকে এটা ছিল কি না আর স্বাধীনতার সময় চারটা বিভাগ ছিল চট্টগ্রাম ঢাকা খুলনা রাজশাহী তাহলে শুধুমাত্র স্বাধীনতার সময় কিন্তু চারটা ছিল আর উপজেলা এটুকু হচ্ছে স্বাধীনতার সময় স্বাধীনতার পরে এটা তৈরি হয়েছে কত সালে তৈরি হয়েছে এই সম্বন্ধে জানবেন আর এই জেলার মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেমন আমি মাইমের সিং জেলায় ছিলাম তাহলে ওই হিসাবে বিখ্যাত একজন জনপ্রিয় হচ্ছে এই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং ওনাদের সম্বন্ধে একটু ঠিক আছে জানতে হবে তাহলে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে জানতে হবে তার বৃহত্তর মাইমের সিংয়ের কিশোরগঞ্জের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ছিল তখন তাহলে হচ্ছে মামান্য রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে আপনার জানতে হবে তারপরে এই জায়গাতেই অস্থে প্রথম অস্থে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে আপনার একটু জানতে হবে তাহলে এই যেহেতু আমি এটা মাইমেন সিং এই জন্য মাইমেন সিং আপনি আপনি যে জেলায় আছেন তার সম্বন্ধে জানবেন ওয়েবসাইটে মানে নেটে সার্চ দিলে জেলা সম্বন্ধে জেনে যাবেন কোনো বই টই কোনো কিছু কিনে নেই নিজেই ওয়েবসাইট থেকে লিখে আমি আমার মতো করে লিখছি তারপরে বিখ্যাত স্থানগুলো লিখছি এবং এই সম্বন্ধে একটু জানার চেষ্টা করছি শুধু স্থানগুলো জানলেই হয় আমি একটু জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে আপনার এখানে বিখ্যাত কয়েকটা স্থানের নাম বলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনি বলতে পারেন তাহলে ময়মনসিংহ জেলার এই প্রথম থেকে একদম ডিটেলস আর এখানে বিখ্যাত কবি তারপরে হচ্ছে রাজা যারা ছিল এই যে শশীকান্ত আচার্য কিন্তু আমি ওই সময় বলে ফেলছিলাম শশীলস কিন্তু হবে হচ্ছে শশীকান্ত আচার্য তাহলে শোভাদার ময়মনসিংহ এই শশীলস ওনার নামে সারি শশীলস নাম করা হয়েছে তাহলে হচ্ছে এখানে এই জেলার মধ্যে বর্তমানে ডিসি কে আছে তারপরে কত বর্গ কিলোমিটার নিয়ে আছে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং ময়মনসিংহ সদর উপজেলা কয়টা উপজেলা আছে এই বিষয়ে মেয়র কে আছে এই ডিটেলস একটু জানবেন আমি এটার পিডিএফ দিয়ে দেবো আপনারা এই অনুযায়ী নিজের জেলাটাকে সাজাবেন ব্যস্ত না ঠিক আছে কত সালে হচ্ছে উনিশশো সালে একাত্তর সালের সময় হচ্ছে কোন সেক্টরে ছিল এবং কোন সময় শত্রুমুক্ত হয়েছে আর সাবেক রাষ্ট্রপতি কারা কারা ছিল এই সম্বন্ধে একটু ডিটেলস জানবেন ঠিক আছে এখানে বীর প্রতীক প্রাপ্ত কেউ আছে কিনা এই রকম ওকে তারপরে চলে আসি যে কোম্পানিতে ভাইবা দেবেন তার ডিটেলস অর্থাৎ আমি মোটামুটি যখন আমার একদম ফার্স্ট যখন জবের প্রিপারেশন নিছি এই ভাইবা প্রিপারেশনের সময় একদম প্রাইভেটে একটা পরীক্ষা দিচ্ছি আমি লাফার্স হাউসে এই সিলেট সুনামগঞ্জের ছাতকে তাহলে ওই এটা ছিল আমার ফার্স্ট ভাইবা এই অনলাইনে তখন করোনার সময় অনলাইনে দিয়েছিলাম জবটা মানে কেন জানি হচ্ছে ডিপ্রেশন ছিলাম অনেক একটা ভাইবা দিই জবটা হয়েছিল কিন্তু অনেকের সাথে আলোচনা করে পরে আর যায় নাই এত দূর তা এরপরে ভাইবা দিয়েছিলাম হচ্ছে রেনেটাতে রেনেটাতে হচ্ছে যখন ভাইবা দিচ্ছি সারাদিন একটা পরীক্ষা দিচ্ছি পরীক্ষার পরে ভাইবা হয়েছিল মানে কেন জানি হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো যা যা করতেছিল আমি ওনাদের মতো করে যদি হচ্ছে বলি তাহলে জব হয় আর যদি হচ্ছে আপনি একটু নিজে মনে করেন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আপনাকে যদি এখান থেকে ঢাকাতে যদি কোনো পোস্টিং হয় বা অন্য কোনো রেনেটাতেই হয় অথবা অন্য কোথাও হয় আপনি কি চলে যাবেন কিনা আমি বলছি হ্যাঁ অবশ্যই এখান থেকে যদি ভালুকাতে ছিলাম ভালুকাতে যদি ঢাকাতে অপরচুনিটি পাই চলে যাব কিন্তু এই ক্ষেত্রে আনসারগুলো দেওয়া উচিত যদি আপনি জব করতেই চান যে হ্যাঁ আমার অন্যান্য ঢাকার থেকেও যেহেতু এটার পরিবেশ ভালো মানে যে কোনোভাবেই কনভিন্স করা আপনি কনভিন্স করবেন ঠিক আছে করে ওইটা আনসারটা দেবেন তাহলে আমার ফার্স্ট ভাইবে ছিল ওইটা সেকেন্ড ভাইবে রেনেটা প্রথমটা হয়েছে দ্বিতীয়টা হয়নি তার মানে তারপর যে ভাইবাটা ছিল সেটা হচ্ছে তিতাস গ্যাসে এবং এই তিতাস গ্যাসে এটা যেহেতু ওই সময় দিয়েছিলাম আমি চিন্তা করছি যে হ্যাঁ দুইটা ভাইবা দিচ্ছি রেনেটাতে দেওয়ার পর মনে হয়েছে না একটু ভাইবের সময় তার একটু ডিটেলস প্রিপারেশান নিয়ে আর যেহেতু সরকারি একটা জবের জন্য মানে ভাইবা দিব একটু সময় নিয়ে ভাইবা দেবো তারপর আমি এক সপ্তাহ একদম সুন্দরভাবে এই যে জিনিসগুলো এটা কিন্তু আমার নতুন লেখা না জাস্ট ওই জিনিসগুলো এখন একটু খাতার মধ্যে দেখছি তবে ওইটা এই যে খাতাটা এটা আমার ওই সময়ের খাতা ঠিক আছে তাহলে এইগুলো যা লেখা আছে সব কিন্তু ওই সময়ের তাহলে এখানে কী কী লিখতে হবে তাই আমি এখানে লিখছি তাহলে এখানে সম্পূর্ণ এইভাবে সিরিয়ালি করে গেছি তারপরে দেখেন আমি যেহেতু তিতাসে ব্যয় দিয়েছিলাম তিতাস সম্বন্ধে এটা আমি হচ্ছে আপনাদের দিয়ে দিব এই কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে আপনারা দেখে নেবেন তাহলে তিতাস ছাড়া তিতাস ছাড়া অন্য যে কোনো যে ভাই কোম্পানিতে ভাইবে দিন তার ওয়েবসাইট সম্বন্ধে জেনে যাবেন কি কি জানবেন সেটা আমি এখানে একটু ওভারভিউটা আপনারা দেখলে বুঝে যাবেন যেমন ওই কোম্পানির যে ভীষণটা আছে সেটা জানবেন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কার সাথে হচ্ছে কাজ করতেছে এটা পাবলিক না প্রাইভেট এবং সে কি কী জিনিস নিয়ে কাজ করে আর ওই রিলেটেড মনে করেন তিতাস হচ্ছে ট্রান্সমিশান এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি তার মানে মাথায় চলে
কোম্পানির ওয়েবসাইটে কিন্তু ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন পার্থক্য পাবে না আপনি আলাদা গুগল করেন যে ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন দেখুন পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে এরকম তাহলে সোর্স অফ গ্যাস সাপ্লাই কই কই থেকে আসতেছে আর ভিশন মিশন এটা অবশ্যই পড়বেন কোন মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে আছে এবং এই মন্ত্রণালয়ে কে আছে এবং যেমন আমরা বলি নসরুদ হামিদ হচ্ছে বিদ্যুৎ জ্বালানির প্রতিমন্ত্রী তাহলে এই ক্ষেত্রে আসলে মন্ত্রীকে এই ক্ষেত্রে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে যে প্রধানমন্ত্রী থাকে উনি হচ্ছে নর্মালি এই মন্ত্রী হয় তাহলে এই সম্বন্ধে আপনার জানতে হবে চেয়ারম্যান পেট্রো বাংলার চেয়ারম্যান জ্বালানি সম্পদ অর্থাৎ বিদ্যুৎ জ্বালানি খনির সমস্যার সম্বন্ধে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সেক্টর দ্বারা ভাইবা দেবেন অবশ্যই এগুলো জানতে হবে এখন দেখেন তিতাস কাজ করে কি সিএন মানে ন্যাচারাল গ্যাস নিয়ে তাহলে তিতাসের সিএনজি আছে তাহলে সিএনজি এই কমপ্লেক্স ন্যাচারাল গ্যাস সম্বন্ধে আপনি একটু আইডিয়া রাখতে হবে আর কোন জায়গায় গ্যাস দেয় ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল বিভিন্ন জায়গায় তার সম্বন্ধে একটু ডিটেলস জানতে হবে তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে আমি তিতাস একটা ওভারভিউ দিলাম এই অনুযায়ী আপনি আপনার কোম্পানির যে ভাইবা দেবেন তা অবশ্যই একদিন সময় নিয়ে শুধু কোম্পানির এটা সাজাবেন এবং এই রিলেটেড আদার্স কিছু এম সি কিউগুলো করবেন ব্যাস কোম্পানিটা শেষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এটা কিছু বলা নাই উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ডিটেলস জানবেন এবং উনিশশো সালেরটা আপনি ভালো করে জানবেন এবং আপনার যে এলাকাটা আছে ওই এলাকা রিলেটেড জিনিসপত্র একটু ভালো করে জানবেন ব্যাস জানা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা আপনারা সবাই পড়ছেন এম সি কিউ আসে এটা সম্বন্ধে একটু ভালোভাবে জানবেন এবং ওনার যে ওই সময়ের অবদান উনিশশো একাত্তর সালের এবং এর আগে থেকে এসেছে শুরু একটু ডিটেলসে জানবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে এই থিসিস এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় এই ছয় দফা দাবি ছয় দফা দাবিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রায় হচ্ছে কোশ্চেন করে আর এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনার কোথায় প্রতিষ্ঠিত কবে প্রতিষ্ঠিত কে হচ্ছে স্থপতি এগুলো হচ্ছে ভালোভাবে জানবেন তাহলে এই দুইটা একসাথেই রিলেটেড আর এছাড়া এখন চলে আসি সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল এইটুকু হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্টাল বা নর্মাল তারপরে হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল যদি দেখে ডিপার্টমেন্টাল যদি দেখে এখানে থিসিস এবং প্রজেক্ট সম্বন্ধে আপনাকে জানতে হবে তাহলে থিসিস এবং প্রজেক্ট এটা হচ্ছে বিএসসি যদি এম এসসি কেউ না করেন শুধু বিএসসির থিসিস যা করছেন এবং প্রজেক্ট যা করছিলেন তা খুব সুন্দর করে গোছায় একটা পেজ করে করে লিখে ফেলবেন আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট কোথায় করছিলেন এবং ওই জায়গাতে কত মেগাট উৎপাদন হয় ওইখানে কোন গ্যাস দিয়ে তৈরি হয় যেমন আর পিসিএন আমি একটু ডিটেলস জেনে গেছিলেন কোম্পানি সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা আমাকে তিতাস ইয়াতেও ধরছিল তিতাসে ধরছিল এবং এই এপিএসএল এর বেশি বিশেষ করে ধরছিল যে কত মেগাট উৎপাদন করি দুশো দশ মেগাট কোম্পানি সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট ওকে তাহলে এই সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া থাকতে হবে এখন আপনি কোম্পানি সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে বলে ফেলেন এক হাজার আপনি জানেন না বলে ফেলেন পঞ্চাশ এইরকম হবে না যেমন এত কম হয় না আচ্ছা ডিপার্টমেন্টাল ইম্পর্টেন্ট থিওরি তাহলে ডিপার্টমেন্টাল ইম্পর্টেন্ট থিওরির জন্য যারা আমার হচ্ছে প্রায় তিনশো চল্লিশ জনের মতো আসেন আপনারা যারা হচ্ছে টিকসেন তারা যদি দেখতে চান অবশ্যই এখানে যে আমি লেকচারটা নিচ্ছি লেকচারের প্রথম দিকে দেখেন এই যে থার্মোডাইনামিক্স কি হিট ট্রান্সফার কি এদের যে সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করছি ম্যাথগুলো এখানে বাইবার জন্য দরকার নেই সূত্রগুলো অর্থাৎ প্রত্যেকটা এই লেকচারের প্রথম দিকের যে থিওরিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দেখেন এই যে আইসি ইঞ্জিন কি এই ওয়ার্ক ইনপুট পি কলটা ওমেগা এটা একটা একটা করে বা দুইটা করে পেজ আছে খুব সুন্দর করে এই পাঁচ ছয়টা লেকচার আছে এই টপিক ছয়টা টপিকের যে কয়টা লেকচার আছে সব সুন্দরভাবে দেখে যাবেন ঠিক আছে তাহলে এটা ডিপার্টমেন্টাল ইম্পর্টেন্ট থিওরি ইকুয়েশন প্লাস ভ্যালু মানগুলা কী কে যেমন তিতাস গ্যাসের সময় আমাকে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করছিল যে সিঞ্জির ক্ষেত্রে মানে ন্যাচারাল গ্যাসের ক্লোরিফিক ভ্যালু কত তাহলে এটা আমার জানতে হবে ঠিক আছে ওকে এছাড়া অপশনালভাবে গজল সুরা গান যে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে পারি এটা আপনার জানলে হবে না জানলে হবে আর যদি না পারেন সরি স্যার বলবে ঠিক আছে আন্তাজি বানায় কোনো কিছু আনসার দেবেন না ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে এই যে যেমন বিখ্যাত আমার নাম নামের সাথে হচ্ছে বিখ্যাত ব্যক্তি শহীদুল্লাহ কাইসার বুদ্ধিজীবী তার সম্বন্ধে একটু ডিটেলস জেনে গেছে যাতে আসে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেল ডান এরপর এই যে ডিপার্টমেন্টাল কোশ্চেনের মধ্যে এটা আমি হচ্ছে পিডিএফ দিয়ে দিব না ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারেন যে ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন ফার্স্ট এডিক্স কিন্তু তিতাস পরীক্ষা দিচ্ছে দেখি ওইটা কিন্তু এটা আপনাদেরও লাগবে আচ্ছা তাহলে এলএনজি সিএনজি সম্বন্ধে এই ডিটেলস মোস্ট এফিসিয়েন্ট আর এখানে হচ্ছে অয়েল্ডিং করা হয় অয়েল্ডিং সম্বন্ধে ফলিং ফ্যাক্টর এগুলো হচ্ছে ওই রিলেটেড পরীক্ষা এছাড়া হচ্ছে এই নন ডিপার্টমেন্টালের মধ্যে বর্তমানে যে প্রজেক্টগুলো চলতেছে ফার্স্ট ট্রেক প্রজেক্ট সাম্প্রতিক এখানে একটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক সম্বন্ধে খুব
যে না স্যার আমি প্রাইভেট বিজনেস যাব না আমার হচ্ছে সাবজেক্ট রিলেটেড জবের জন্য আমি প্রেফার করি এবং যেহেতু আমি যে সাবজেক্টে পড়ছি ওই সাবজেক্টে জব করার জন্য আমি খুব আগ্রহী এটা লিখছি মানে বলার পর এমএসসি কোন সাবজেক্টে করতেছি আমি কিন্তু ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফেই বলে দিছিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে এমএসসি কোন সাবজেক্টে আচ্ছা ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ ওইভাবে ধরেন নর্মালি একটু জিজ্ঞেস করছিল আর কি কোন সাবজেক্ট করতেছি ভ্যানাডিয়াম এনার্জি নিয়ে ভ্যানাডিয়াম রেডক্স ফ্লো ব্যাটারি এটা সম্বন্ধে একটু ডিটেলস জিজ্ঞাসা করছি এটা খুব ভালোভাবে করছি তারপরে যে ম্যাডাম ছিল ওই উনি বলতেছিল ফ্রেশ ব্রেন ডিপার্টমেন্টাল কোয়েশ্চেন করেন তারপরে জিজ্ঞেস করছে ফ্লুইড ফ্লো মাপার জন্য কি কি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় কি খেয়াল করে দেখেন যেহেতু আমি গ্যাস সেক্টরের পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি গ্যাস রিলেটেড গ্যাস ছাড়া যে কয়েকটা পরীক্ষা ছিল যে কয়েকটা জায়গায় মানে অন্যান্য জায়গার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো ছিল সেটা হচ্ছে আমি একটু দেখে তারপরে গেছিলাম তাহলে ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো আমি পারছি ফোর্টি ফাইভ মিটার ভেঞ্চুরি মিটার আর যে কোনো জায়গায় ফ্লো মিটার মাপার জন্য আসলে লেমিনার ফ্লো দরকার টার্বুলেন্ট না লেমিনার ফ্লোর মধ্যে আমরা হচ্ছে মিটার দিয়ে মাপি তাহলে কি লেমিনার হবে না টার্বুলেন্ট হবে এটা জিজ্ঞেস করছি না হবে কি লেমিনার আর লেমিনার হওয়ার শর্ত রেনোটস নাম্বার কত হয় তেইশশো থেকে চার হাজার কিন্তু কোন বইয়ে জানি আমি হচ্ছে দশ হাজার দেখে গেছিলাম বাপি বাই ইউনিয়ন বাইয়ের বইয়ে আমি তো দশ হাজার বলতেছিলাম তো স্যার হচ্ছে প্যাচার ছিল আমিও সাথে সাথে আমি যেহেতু কনফিডেন্স যে বইয়ে যেহেতু ভুল করে গেছি কিন্তু কনফিডেন্স যে হ্যাঁ এটাই হবে তো সাদের উল্টা বলতেছিলাম যে এরকম কিন্তু চেষ্টা করছি অত বেশি না পে চাইতে আমি একটু স্কিপ করছি স্যার বলতেছিল চার হাজার চার হাজার হবে কিনা আমি বলছি জি স্যার লাস্টে আর হচ্ছে পেঁচাই নেই কারণ হচ্ছে যেহেতু মেন ভাইবা এখানে স্যাররা একটু বিরক্ত হইলে নাম্বার কমাই দেবে তারপর টারবাইন পাওয়ার এর আগেই হচ্ছে ওইখানেই একজন বাইবা দিয়ে গেছিল একটু জিজ্ঞেস করছিলাম ওদেরকে ধরছিল বয়লার পাওয়ার তাহলে ওই সম্বন্ধে আমাকে ধরছিল টারবাইন পাওয়ার পারি নাই এই জন্য বলে দিচ্ছি সরি স্যার ন্যাচারাল গ্যাসের ক্যালোরিফিক বেলো জিজ্ঞেস করছিল বিয়াল্লিশ থেকে মতন এটা পারছিলাম দেখে গেছিলাম ওই এই জন্য বললাম কোম্পানির ওয়েবসাইটটা দেখলে এই রিলেটেড কিছু জিনিস আইডিয়া নিয়ে যাবে আরেকটা জিজ্ঞেস নন ডিপার্টমেন্ট নর্মালি ধরছিল ভূমন্ত্র সাগর তাহলে ওইটা আমি হচ্ছে নন টেকনিক্যাল পড়ার সময় ম্যাপ দেখে পড়ছিলাম দেখে পারছিলাম ভূমন্ত্র সাগরের সাথে হচ্ছে এই টোটাল যে দেশটা আছে আমি এইগুলোর দেশের নাম বলছিলাম এশিয়ার কথা বলিনি পরে বলতে এশিয়া নাই তারপর এশিয়ার বললাম এভাবে গেছে লাস্ট টেস্ট লোহিত সাগর পর্যন্ত জিজ্ঞেস করছিল আচ্ছা আর মহিম সিংহ জমিদারের নাম কি বলে ফেলছিলাম শশী লোজ কিন্তু হবে শশী কান্ত আচার্য মানে পার্শিয়াল হয়েছে পুরোটা হয় নাই আর তিতাস গ্যাসে প্রচুর দুর্নীতি হয় ঠিক থাকতে পারবেন কি না আর চিল্লা দিছে কি না ম্যাডাম বলতেছিল অনেকেই হচ্ছে ওই দিকে চলে যায় মানে পাস করার পর ওই দিকে যায় যাই হোক তারপর হচ্ছে বলছিলাম যে যে পারবো আর তার বিষয় মধ্যে একটু জিজ্ঞেস করছিল আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের নাম জিজ্ঞেস করছিল এটা হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপ এটা একদম এক্সাক্ট পারি নাই তারপর হচ্ছে বলছে ঠিক আছে তাই আসুন বেস্ট অফ ফ্যাক্ট বলে শেষ করে দিচ্ছে এটা হচ্ছে আমার রিয়েল ভাইবার এক্সপিরিয়েন্স এখন যেটা জব হয়েছে অতএব এই ভাইবা খুব বেশি কঠিন না এটা নিয়ে খুব বেশি প্যানিকড হবেন না আপনি ফ্লুয়েন্টলি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবেন এর আগে যদি আপনি একটা সপ্তাহ বা তিন চার দিন খুব ভালোভাবে এগুলো লিখে প্রিপারেশন নিয়ে যান ইনশাল্লাহ দ্যাটস এন আর বইটা যদি পড়তে চান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জব ভাইবার প্রিপারেশনের জন্য মিনার জমন সমান আমার একটা ফ্যান্ড ফ্যান্ডের বই এখান থেকে পড়তে পারে এখানে সুবিধা হচ্ছে সব মানে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশটা ভাইবার বা পঞ্চাশটা মতো কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে কিন্তু আনসারগুলো দেওয়া নেই এটা একটা অসুবিধা হবে আপনারা নিজের আনসারগুলো রেডি করে নেবেন ঠিক আছে আর নেক্সট আমার ইচ্ছা আছে যে আনসার সহ ইনশাল্লাহ কোনো ভাইবার বই দেখা যায় কিনা ওই ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে যদি সেও লেখে তাহলে হয়তো সে লিখবে আর না হলে আমি লেখার ইচ্ছা আছে আর এই হচ্ছে তাহলে আমি পিডিএফটা দিয়ে দিব পিডিএফটা ডেসক্রিপশান থেকে অনেকেই জানেন না ডেসক্রিপশানের মধ্যে গেলেই ক্লিক করলে এখান থেকে আমি হচ্ছে অ্যাক্সেস দিয়ে দিব ডাউনলোড করে নেবেন ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আর সবাই সামনে যে পরীক্ষাগুলো আছে তার জন্য শুভকামনা এটাতে আপনার জব হয়ে যাক এই দোয়া করি আর মনে করবেন এটাই আপনার শেষ সুযোগ খুব ভালোভাবে বাইবা দেন বিশ নাম্বার হইলো একটা নাম্বার যদি রিটার্নে কম পান আর এখানে একটা নাম্বার বেশি পাইতে পারেন তাহলে দেখবেন যে তার থেকে আগায় যাচ্ছেন অত ভাই ভাইকে হেলাফেলা করবেন না খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেন অনেকেই বলে যে রিটার্ন হচ্ছে মেইন ঠিক আছে রিটার্ন আশি পাইছেন আরেকজন মনে করেন রিটার্ন ওই আশি পাইছেন আরেকজন পাইছে হচ্ছে উনাশি কিন্তু এখানে ভাইবা বিশের মধ্যে একজন পাইছে হচ্ছে ষোলো আপনি পাইছেন হচ্ছে চোদ্দো তাহলে সে কিন্তু আগায় গেল তার মানে আপনি রিটার্ন এক নাম্বার বেশি পেও এখানে দুই নাম্বার পিছনে পড়ে গেল অতএব আপনি ভাইবাটাকেও সিরিয়াসলি দেন সবার জন্য শুভকামনা থাকলো আসসালামু আলাইকুম